en el Club Atlético y Deportivo Muniz. Y te interrumpimos en medio de una clase magistral como todos los días. Sí, sí, sí. Acá, acá eh, los chicos se entrenan martes y jueves y sábado, a la vez hacen preparación física. Eh, sí, pero trabajan acá tres veces por semana y los que están más avanzados, que se llama divisional B y A e internacional, los hago entrenar en otros clubes míos el resto de los días de la semana. Muy bien, ¿cómo es esto de dar clases, de acercar a la gente que por allí le tiene un poco de miedo, no sabe bien con qué se va a encontrar? ¿Vos qué le decís? Es que en realidad, eh, por tantos años de dar clase, por experiencia propia, 25 años, eh, he probado darle a, a los que, a los, eh, gente que viene por primera vez, le gusta la disciplina y quiere empezar. Pero como bueno, ya lo hago hace 20 años más o menos competitivo, entonces claro, el training, la forma de dar la clase, eh, es más eh, la exigencia... Entonces, ¿qué hago? Trabajo en los dos clubes que estoy como titular, a la gente que, que quiere empezar la actividad, eh, los dejo con ayudantes, se llaman monitores. Son alumnos que elijo yo, los más avanzados que tengo en cada club, y a ellos los pongo a dar, vendría a ser que se llamaría el grupo Iniciación. Claro, porque verlo es hermoso, pero después practicarlo es todo un tema. Sí, hacerlo a nivel, eh, a nivel competición, a nivel, fe, eh, fe, se llama acá, se llama federados. Eh, que eso tenés eh, de, mediante la federación, eh, te permite poder llegar, según el nivel de cada chico, hasta un mundial. Que de hecho acá ha salido Alan Velázquez y hemos ido a China, Alemania, Italia, eh, España. Eh, es, una, es dedicarse horas, horas y horas, desde nutrición, hacerlo a nivel profesional. Hacerlo a nivel Deporte, que muchos también eligen eso, hacerlo a nivel deporte también es muy lindo, obviamente la carga horaria es otra, eh, no hay tanta exigencia de mi parte, pero como estoy acostumbrado más a la parte competitiva, entonces eh, pongo en los grupos de, de iniciación, como así lo llamamos nosotros los profes, pongo ayudantes. Bueno Ariel, por último para ir cerrando, eh, justamente, ¿cómo se trata el tema de los golpes, las lecciones? ¿Esto se puede ir trabajando mediante se va, el que se va aprendiendo? Sí, tal cual. Eh, es un deporte de alto, de, de alto impacto, así que no, no se puede dar una certeza que no va a haber un golpe. Cada 10 patinadores de avanzados, uno puede tener una lesión grave, pero pasa muy de vez en cuando. Ahora, uno como entrenador, a ese nivel, ya uno le hace hacer preparación física y también ahí prepara el cuerpo para amortiguar los golpes. Obviamente que hay, hay golpes que no se pueden evitar, pero ya lo vas acostumbrando al, al atleta, ¿sí? a los impactos, al ser de un nivel alto, tienen mayor probabilidad de, 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 de caerse y tener un impacto. Bueno, por último, ¿qué días, qué horarios y cómo hacen los que quieren venir a probar esto? Eh, los horarios son martes y jueves, de, tenemos eh, tres grupos. Grupo iniciación, que no va por edad, puede ser una iniciación, una persona de 15, 20 años que quiere por primera vez patinar, o chiquitos también en ese mismo grupo, que ahí tengo a la profesora Eugenia Castillo, que es alumna mía. Después tenemos grupo avanzado, que está dividido en grupo A y grupo B, ¿sí? que es, no es por edad, sino por nivel. E esos grupos los doy yo, y, y nosotros estamos, estamos de martes y jueves, de 3 de la tarde a 19.30, y los sábados, eh, que los sábados van variando el horario según la, la disponibilidad física acá del club.